আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এই ভিডিওতে জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যায়ের যে এম সিকুলো আছে সেগুলো সলভ করার ট্রাই করব শুরু করি নিউটন তারকা সম্পর্কিত হয়ে একটি পরিণত হয় তো আমরা হচ্ছে একটা সিরিয়াল নর্মালি মনে রাখি এই ধরনের যে কোনটার পর কোনটা হয় সাপোজ আমরা যদি সূর্যকে কেন্দ্র করে কথাবার্তা বলি সূর্যের পূর্ব রূপ হচ্ছে আমরা বলি লাল দানব সেখান থেকে সূর্য টাইপস এর নক্ষত্রগুলো আসবে সেগুলো আস্তে আস্তে সাদা বামন হবে সরি দানব লিখতেছি আমি বামন হবে আচ্ছা না না ঠিক আছে প্রথমটা হচ্ছে লাল দানব পরেরটা হচ্ছে সাদা বামন সেখান থেকে আসবে আমাদের কোশ্চানের যে নিউট্রন তারকা আলটিমেটলি আসবে ব্ল্যাক হল যে সকল কণা তার চুম্বকের মৃতিস্কে অংশগ্রহণ করে সেগুলো কি মেনলি হচ্ছে ফোটন কণা এটা হচ্ছে আমার নিউটনীয় বলবিদ্যা অধ্যায় কিন্তু ছিল যে কোন কোনা কোন বলের জন্য দায়ী নক্ষত্রে জন্ম হয় মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সংকোচনের ফলে নিউক্লিয় ফিশন বিপুল শক্তি সবিশক্তি তবে এগুলো স্কিপ করা যেতে পারে মৌলিক কণিকা কয় ধরনের আমাদের এই অধ্যায়ন যাই দুই ধরনের একটা হচ্ছে কণা আর একটা হচ্ছে প্রতিকণা ল্যাপটন কণার স্পিন কত মুখস্থ এটা হচ্ছে হাফ বই অনুসারে এবং ল্যাপটন কণা হচ্ছে আমার তিন ধরনের এরপর আসো লেপটুন কণা তিনটা কথা আছে কোনটা সত্য তো অলরেডি তো জানো শক্তিশালী নিউক্লিয় এটার জন্য ফোটন এটা হবে না বাকি দুইটি নিচের কোনটি ঈশ্বর কোনা বা আলফা কোনা আর একটা নাম হচ্ছে আলফা কোনা এক্স বসন কোনা হাবল সূত্র কোনটা আগে দেখো বারো নাম্বারটা দেখো হাবল সূত্র হচ্ছে ভি সমান এইচ ডি সো আমি যদি অপসরণ বেগ ভি আর দূরত্ব যদি ডি চিন্তা করি এই দুটা হচ্ছে পরস্পর সমানুপাতিক যদি এই সমান ধ্রুবক হয় এটা হচ্ছে মুখস্থ টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নট এই সীমাটাকে বলে চন্দ্রশেখর সীমা যদি এর বেশি হয় তবে কোনোভাবেই বাবসেত বামন কোনো হতে পারবে না এবার ঘটনা দিগন্ত এটার একটা ইংলিশ নাম আছে ইংলিশ নামটা মনে রাখিও এটাকে বলে ইভেন্ট হরাইজন ইভেন্ট হরাইজন এর ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ এটাকে বলে শর্টস ফিল্ড ব্যাসার্ধ এর সমীকরণ কোনটা এটা ব্যাসার্ধ আর ইকো হচ্ছে টু জিএম ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার এবং এটা ব্ল্যাক হোলের জন্য প্রযোজ্য ইভেন্ট হরাইজন হচ্ছে বেসিক্যালি ব্ল্যাক হোলের বাহিরের যে লেয়ারটা ওইটাকে আমরা বলি এবার আসো গ্রহাণু কোন দুটি মুগস্থ টাইপস এর মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝখানে আমার এই গ্রহাণুগুলো যাবে মহাকর্ষ প্রতিনিয়ত প্রসারিত হচ্ছে কেউ উপস্থাপন করেন এটা হচ্ছে অ্যাডিউন হাবল এবং ওনার নামে হচ্ছে একটা টেলিস্কোপের নাম আছে শক্তিশালী উচ্চ শক্তিশালী টেলিস্কোপ ওটার নাম হচ্ছে হাবল টেলিস্কোপ এগুলো স্কিপ করলে হয় মহাবিশ্বে জ্যামিতিক আকৃতি সত্য অদৃশ্য শক্তি অদৃশ্য বস্তু বই অনুসারে সবই সত্য সূর্য প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণে শক্তি বিকিরণ করবে এটা হচ্ছে প্রথমটা মুখস্থ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি সিক্স
এরপর আসুক টোয়েন্টি নাইন মহাবিশ্বের মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের প্রবর্তক কি মহাবিস্ফোরণ বলতে বোঝাচ্ছে বিগ ব্যাং এবং এটা হচ্ছে জর্জ লেমিটার যারা হচ্ছে দেখার লিমিট যেটা আছে তিনটার জন্য তিনটা যদি ওয়ান পয়েন্ট ফোর এর চেয়ে কম হয় কি হবে সে তো বামন বা সাদা বামন আর যদি ওয়ান পয়েন্ট ফোর থেকে থ্রি এর মাঝখানে হয় আর থ্রি এর উপরে হয় এখানে প্রথমে নিউটন তারকা হবে সেখান থেকে সুপারনোভা হবে আর তিন এর বেশি হলে থ্রি এম নোট এর বেশি হলে ব্ল্যাক হোল ডাইরেক্ট সরোবর হচ্ছে আমার এম নোট আমার কৃষ্ণ গহ্বর আনসার নিচের কোনটি রহস্য সময় মহাবিশ্বের সংকোচন বই অনুসারে এটা আসলে কি রহস্যময় কেন বলা হচ্ছে কেউ আসলে ডেফিনেটলি কিছু বলতে পারছে না সেই হিসেবে বলা হয়েছে এটা রহস্যময় ব্যাপার লেপটন শ্রেণীর অনুভ অন্তর্ভুক্ত নিচের কোনটি ওই যে তিনটা ছিল নিপ্টতারা সংকুচিত কি হয় এক নম্বরে ছিল কৃষ্ণ ঘব্য এবার সেগুলা এগুলো স্কিপ এগুলো কখনো তোমার আসবে না আর বোসন এই দুইটার প্রতি কোনা নেই সীমাকে কি বলে ওই যে বসছিলাম না সোয়াসফিল বেসদ্ধ হচ্ছে ব্ল্যাক হোলের বাইরে সীমা ঘটনা দিগন্তের সাথে সম্পর্ক নিচের কোনটি নক্ষত্রের ঘটনা দিগন্ত হচ্ছে আমার ইভেন্ট হরাইজন আর ইভেন্ট হরাইজন হচ্ছে আমার ব্ল্যাক হোলের আশেপাশের যে জায়গাটা ওর বলছে ঘটনা দিগন্তের বেসাদ্ধ আর কত আর এস এর ভ্যালুটা কি ছিল
আচ্ছা দেখো সরি একটু ডিস্টারবেন্স হচ্ছে এই কারণে আসলে আমাকে একটু কিছুক্ষণের জন্য পজ করা লাগছে ভিডিওটা আচ্ছা দেখো থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান আমাকে বলছে যদি সূর্যের ভরের ছয় গুণ আমার কোনো কিছুকে যদি কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হয় তাহলে ওর ঘটনা বেসাদ্য কেমন হবে আচ্ছা এটা করার একটা শর্টকাট আছে বড় করে করার কোনো দরকার নাই একটা শর্টকাট অ্যাপ্লাই করলে এটা আসলে হয়ে যায় শর্টকাট হচ্ছে এরকম তুমি যেটা পাবা একটু দাঁড়ো আবার একটু সমস্যা করতেছে আমার নেটে একটু দাঁড়াও একটা মিনিট আচ্ছা দেখো ঠিক হয়েছে এখন এখন দেখো এই জিনিস করার একটা শর্টকাট আছে তুমি যদি শর্টকাটটা অ্যাপ্লাই করো তাইলে হয়ে যাবে এবং এই জিনিস শর্টকাটটা হচ্ছে কি প্রমাণ না করার একটা বিকল্প আর কি না হলে তোমার হচ্ছে অনেক বড় ম্যাথ করে এরপর হচ্ছে গিয়ে আসতে হবে শর্টকাটটা হচ্ছে তুমি টু নিবা এটাকে গুণ করবা কি দিয়ে সূর্যের তুলনায় যত গুণ ভারী তাহলে এখানে কোশ্চেনে দিছে ভর হচ্ছে সূর্যের তুলনায় ছয় গুণ ভারী টু পয়েন্ট নাইন মানে হচ্ছে অলমোস্ট থ্রি এর কাছাকাছি ওইটা অলমোস্ট আঠারো কাছাকাছি কিছু একটা আসবে আমার আনসার হচ্ছে বিগ ব্যাং কোথায় সংগঠিত হয়েছে হইতে পারে তোমার মনে হইতে পারে যে মহাকাশে কিন্তু আসলে সর্বত্র আনসারটা হবে সর্বত্র মহাকাশ হচ্ছে শূন্য জায়গাটা পৃথিবীর বাহিরে বিগ ব্যাং হচ্ছে পুরো জায়গা জুড়ে যে সকল নিউটন তারকা রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করে তাদেরকে কি বলা হয় পালসার বলা হয় এভাবে মনে রাখতে পারো রেডিও তরঙ্গ হচ্ছে এক ধরনের পালস মানে এক ধরনের হচ্ছে তোমাকে সংকেত দিবে বা পালস দিবে তার সাথে নাম মিল রেখে বলতে পারো পালসার জ্বালানিপুরে যদি শেষ হয়ে যাও তাহলে কি অবশিষ্ট থাকতে পারে সবই অবশিষ্ট থাকতে পারে আসলে সে তো বামন হইতে পারে নিউটন তারা হইতে পারে কৃষ্ণ বিবর বা কৃষ্ণ গহ্ব হইতে পারে সে তো বামনের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সত্য শ্বেত বামনের ব্যাস পৃথিবীর পৃথিবীর ব্যাসের সমান আচ্ছা ঠিক আছে শ্বেত বামনের ভর সূর্যের ভরের সমান শ্বেত বামনের ব্যাস নিউটন নক্ষত্রের ব্যাসের সমান না এটার আনসার হওয়ার কথা এক ও দুই মহাবিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্ব নিচের কোনটি আশা করি জানো বিগ ব্যাং তত্ত্ব সেই হিসেবে এটা পালসার কি কিছুক্ষণ আগে তোমাকে আমি বলছি এই যে এখানে আছে যে সকল নিউটন তারকা বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা নিউটন তারকা সো নিউটন তারকা খুঁজো এই যে নিউটন স্টার এরপর আসলে সুপার্ণ বা ভর সৌর ভরের কত গুণ এটা মুখস্ত একটা বেলুন আমার দাবল হয় মহাকর্ষ পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয় না নিচের কোন টেলিস্কোপটি বইয়ে রেডিও গামারে আর অপটিক্যাল টেলিস্কোপের কথা লেখা আছে কিন্তু ম্যাগনেটিক টেলিস্কোপ নামে কিছু লেখা নাই সামার আনসার হবে সেটা কৃষ্ণ গহ্বর আচ্ছা ব্ল্যাক হোল যেটা বলি সেটা কিন্তু এটাই কৃষ্ণ গহ্বর এটা আবিষ্কার ওকে তোমার কাছে মনে হইতে পারে স্টিফেন হকিং অনেকের কাছে মনে হয় কারণ উনি জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে অনেক কাজ করছে কিন্তু আসলে কিন্তু ওরকম কিছুই না আনসার হচ্ছে জন হুইলার একটু খেয়াল রাখিও ব্ল্যাক হোলের আবিষ্কার ওকে এরপর হচ্ছে বিগ ব্যাং তত্ত্ব কে দিয়েছে যেমন এই যে এরপর হচ্ছে কি তোমার এই জন লিমিটার এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু কনফিউজিং কোনটার জন্য কি আনসার করতেছে একটু খেয়াল রাখিও সূর্য নক্ষত্রে কোন ধরনের বিক্রিয়া হয় সূর্য নক্ষত্রে কি হয় আমার হাইড্রোজেন গুলো যোগ হয়ে হিলিয়াম হয় এই হাইড্রোজেন ওয়ান ওয়ান আর হাইড্রোজেন মনে করো 
ওয়ান টুই তো মনে হয় হিলিয়ামের জন্য লাগবে কি টু যেটাই হোক আমি বিক্রিয়াটা ভুলে গেছি ঠিক কোনটা হাইড্রোজেনের কোন আইসোটপটা আসে এখানে যেটাই হোক হাইড্রোজেন থেকে আমার কি হয় হিলিয়াম হয় হিলিয়াম হয় এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এটা হচ্ছে এক ধরনের নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া সেটা হচ্ছে একটা তাপ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া হাবল টেলিস্কোপ আসলে কোন ধরনের টেলিস্কোপ সেটা হচ্ছে একটা অপটিক্যাল টেলিস্কোপ বইয়ের হবু হু লাইন মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারণশীল তা বোঝা যায় কি থেকে এটা বোঝা যায় আসলে রেড শিপ থেকে বেসিক্যালি সম্প্রসারণ যদি হয় তাহলে আমার জিনিসপত্রের শক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়বে শক্তি বাড়লে আমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়বে তো বেনি আসহ কলা অনুযায়ী লালের দিকে আস্তে আস্তে শিফট হতে থাকবে বেসিক্যালি এভাবে মনে রাখতে পারো এটা জাস্ট একটা শর্টকাট টেকনিক হিসেবে ইউজ করতে পারো মনে রাখার জন্য আমরা যে গ্যালেক্সিতে বাস করি তার নাম হচ্ছে আকাশ গঙ্গা বাংলায় ইংলিশে এটাকে আমরা বলি মিল্কি আমাদের পাশেরটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোমিটা যাই হোক নক্ষত্রের মধ্যবস্তী স্থানে পদার্থ কোন অবস্থায় থাকে তোমার মনে হতে পারে গ্যাসীয় কিন্তু গ্যাসীয় চাইতেও একটা আনস্টেবল স্টেজ আছে সেটাকে আমরা বলি প্লাজমা স্টেজ সেটা ভাগ করো তুমি পাবা গুণ করবা কত গুণ ভারী তো টু পয়েন্ট নাইন মানে হচ্ছে অলমোস্ট থ্রি তিন আর নয় গুণ করলে হয় সাতাইশ অলমোস্ট সাতাইশ কে ফোর দিয়ে ভাগ অলমোস্ট চার সাত আটাইশ সেভেন এর কাছে কাছে তুমি কিছু একটা পাওয়ার কথা তাহলে তোমার আনসার হওয়ার কথা সিক্স পয়েন্ট সেভেন ঘটনা দিগন্তে আহ বেসাদ গুলোর মান আছে আর এর মান গুলো দেওয়া আছে ভরের সাথে তুলনা করতে হবে আচ্ছা আর এস এর সূত্রটা কি ছিল টু জি এম ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার তো তুমি যদি এখানে আর এস আর এম এর কথা চিন্তা করো এরা হচ্ছে পরস্পরের সমানুপাতিক আমার ফর্টি টু একুশ সাতা এটা হচ্ছে ওদের বেসাদের অনুপাত সাত দিয়ে যদি তুমি সবাইকে কাটো ছয় সাথে বিয়াল্লিশ তিন সাথে একুশ আর এক তো ভর হবে আমার এই অনুপাতই বেসাদ্য যে অনুপাতে হবে ভর একই অনুপাতে হবে পরমাণু নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন এবং নিউট্রিয়নকে একসাথে বলা হয় নিউক্লিয়ন এবং কেমিস্ট্রি যখন পড়ছিল হয় তো খেয়াল করছো প্রোটন এবং নিউট্রনের সমষ্টিকে কি বলে সংখ্যার সমষ্টিকে কি বলে ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা আর একটা নাম হচ্ছে নিউক্লিয়ন সংখ্যা ইলেকট্রনের অ্যান্টিপার্টিক্যাল অ্যান্টিপার্টিক্যাল মানে হচ্ছে প্রতিকণা ইলেকট্রনের প্রতিকণা হলো আমার প্রজেক্টন ইলেকট্রন কে লেখা হয় ই মাইনাস প্রজেক্টন কে লেখা হয় ই প্লাস চার্জটা হচ্ছে ইলেকট্রনের উল্টা মানে ধর্ম হচ্ছে ইলেকট্রনের উল্টা কিন্তু ভর আবার ইলেকট্রনের সমান প্রজেক্টনের ভর ইলেকট্রনের সমান কোন বিক্রিয়ার ফলে নক্ষত্রে শক্তি উৎপন্ন হয় এই মাত্র তোমাকে বলছি ফিউশনে ফিউশন হয় আমার সূর্যে বা নক্ষত্রে ফিউশন হয় আমার পারমাণবিক চুল্লিতে পারমাণবিক চুল্লিতে যে আমার শক্তি উৎপন্ন করে সেখানে হচ্ছে আমার ফিউশন বিক্রিয়া হয় ফিউশন মানে হচ্ছে ভাঙা এখানে বড় বড় পরমাণু বা পরমাণু নিউক্লিয়াস কে ভেঙে কাজ করে আর সূর্য হচ্ছে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম হয় অর্থাৎ এখানে গড়া উপরেরটা হচ্ছে ভাঙা নিচেরটা হচ্ছে গড় কোন নক্ষত্র বর যদি দুই থেকে তিন সৌরভরের মধ্যে হয় আচ্ছা তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো শেষ পরিণতি কি হবে মনে আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নট থেকে থ্রি এম নট এর মধ্যে হলে কি হতো এই যে আমি উপরে লিখে রাখছি মানে একদম শুরুর দিকে ছিল 
নিউট্রন তারা আঁকা হবে সেখান থেকে সুপারনোভা হতে পারে সো ওর ফেটটা হবে বা ওর ভবিষ্যৎটা হবে নিউট্রন তারকা সেখান থেকে হয়তো আমার সুপারনোভা হতে পারে নক্ষত্রের বর দেওয়া হলে সংকট ব্যাসার্ধ কত হবে আচ্ছা সংকট ব্যাসার্ধ বলতে ওই শর্টস ফিল্ডের ব্যাসার্ধই বলা হচ্ছে এখানে তুমি যদি এটা সূত্র দিয়ে করার ট্রাই করো এটা সূত্র দিয়ে করতে হবে এবং ক্যালকুলেটর লাগবে সেটা স্কিপ করাটাই বেটার এখানে আবার শর্টকাটটা ভুল করে ইউজ করে দিও না এই শর্টকাটটা হচ্ছে তোমাকে যে শর্টকাটটা দেখাইছি এটা হচ্ছে কৃষ্ণ বিভবে বা বগহবর বা ব্ল্যাক হলে পরিণত হলে কি হবে আর এটা হচ্ছে ব্ল্যাক হলে পরিণত মনে হয় হয়ে গেছে মানে সোয়াশ্রিল ব্যাসার্ধ ইভেন হরাইজনের ওদিকে ওই ব্যাসার্ধটা কত হবে কিন্তু ডিফারেন্স সে তো বামন হওয়ার শর্ত কি এটা কখনো তোমার আসবে না বহু করি তাও যদি করতে চাও তোমার যদি মনে থাকে ওই ভ্যালুগুলা যদি ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নটের সাথে কম হয় তাহলে হচ্ছে আমার সে তো বামন হওয়া পসিবল সো এটা তিন নম্বরটা আমার আসবেই সমান হইলেও মনে হয় হয়ে যাবে না হলে আমার অপশন মিলাতে পারতেছি না আমি একদিন দিতে পারো কোনটির পরিমাণ সব চাইতে বেশি ডার্ক এনার্জি ডার্ক এনার্জি হচ্ছে যা কিছু আননোন আছে যা কিছু আননোন আছে আমাদের আমরা যা কিছু এখন আবিষ্কার করছি তার এখনো বেশিরভাগই আননোন স্পেশালি মহাবিশ্ব সম্পর্কে তো ধরা হয় যা কিছু আননোন কণা এনার্জি যা কিছু আছে সবগুলো হচ্ছে একসাথে বলা হয় ডার্ক এনার্জি সুপার নোবার পরবর্তী ধাপ নিচের কোনটি নিউট্রন স্টার আচ্ছা ওখানে মনে হয় আমি সিরিয়ালটা একটু উল্টা লিখছি সুপার নোবার থেকে নিউট্রন স্টার আসবে তাহলে এখানেও মনে হয় আমি একটু উল্টা লিখছি মহাকাশের দূরত্ব মাপা হয় কোন এককে নব একন আমার কিছু নাই আসলে আলোক বছর এবং পার্সেক এগুলো আছে এক পার্সেক হচ্ছে আমার থ্রি লাইট ইয়ার বা আলোক বর্ষ ইহারিকা গঠনের প্রধান উপাদান হচ্ছে সূর্যের ভিতর যারা থাকে হাইড্রোজেন ও হেলিয়াম হা বলে সূত্র এগুলো তুমি কখনোই পাবা না আবলের সূত্র কি ছিল আমার ভি সমান এইচ বি তার মানে ভি এবং বি পরস্পর সমানুপাতিক তাহলে এটা হচ্ছে একটা সমানুপাতিক গ্রাফ সমানুপাতিক গ্রাফ সাথে হচ্ছে আবার এটা একটা সমানুপাতিক গ্রাফ এগুলো কি হয় সরল লেখা হয় সরল লেখা খুঁজো একে তিন একে আছে সরল লেখা তিনে আছে সরল লেখা কিন্তু এক নাম্বারটা সমানুপাতিক কিন্তু তিন নাম্বারটা ব্যস্তানুপাতিক এগুলো হচ্ছে মুখস্থ ভ্যালু ওয়ান কাইন্ড অফ মুখস্থ রাখাটাই বেটার পরীক্ষায় বসে বের করার মতো অবস্থা তোমার থাকবে না থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স লাইট ইয়ার আর তুমি যদি ভ্যালুটা বের করো পরে ভ্যালুটা অবশ্য মোটামুটি বের করা যায় কিন্তু থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স তোমাকে মনে রাখাই লাগবে এখন দেখো এক আলোক বর্ষ মানে আলো এক এক বছরে কতটুকু যায় আলোর বেগ হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট এখন এটা হচ্ছে এক সেকেন্ডে এখন এক বছর মানে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আবার একদিন মানে চব্বিশ ঘন্টা আর এক তারপর হচ্ছে এক ঘন্টা ষাট মিনিট আবার ষাট মিনিটের ভিতর প্রতি মিনিট হচ্ছে এক ষাট সেকেন্ড করে তো তোমার আসবে এই দুইটা মিলে এক ও তিন ইভেন হরাইজনের ঘটনা দিগন্তের ব্যাসাদ্ধ দেওয়া আছে আমাকে বলছে ওর ঘনত্ব কত এই অঙ্কগুলো করা ক্যালকুলেটর ছাড়া পসিবল না স্কিপ করো সিক্সটি 
নক্ষত্রের বর ফোর এম নট নক্ষত্র যদি কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হয় তবে সংকট ব্যাসার্ধ কেমন হবে ওই যে বলছে কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হয় এটা বললে তুমি তখন শর্টকাটটা অ্যাপ্লাই করতে পারবা তাহলে টু পয়েন্ট নাইন ইন্টু ফোর তাহলে অলমোস্ট বারোয়ের কাছাকাছি এবং এটা কিলোমিটার এককে নক্ষত্রের বর এত হলে সংকট বেসার্ধ কত হবে এখানে কিন্তু কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হওয়ার কথা বলেন এখানে তোমার হচ্ছে ওই শর্টকাটে অ্যাপ্লাই হবে না এখন তোমাকে নর্মালি করতে হবে এটা আগেই তোমাকে বলছি স্কিপ করতে হবে নাইলে হবে না বিগ ব্যাং এর এক সেকেন্ড পরে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা কত ডিগ্রিতে নেমে আসে মুখস্ত ভ্যালু দশ হাজার মিলিয়ন ডিগ্রি বেতার তরঙ্গ পর্যবেক্ষণের জন্য কোন ব্যবহৃত হয় তো বেতার মানে তো জানো রেডিও আমার রেডিও টেলিস্কোপ মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স কত ফিফটিন বিলিয়ন বছর এগুলো হচ্ছে মুখস্ত জ্ঞানমূলক টাইপসের সূর্যের ভর যদি এম হয় ওই যে মনে আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম কে আমার চন্দ্রশেখর সীমা বলে কিছুক্ষণ আগে করছি গড় ঘনত্ব সংকট ঘনত্বের সমান হলে এর আকৃতি কেমন হবে এটা হচ্ছে বইয়ে কিছু ব্যালো টেলো দেওয়া আছে কিছু কথাবার্তা লেখা আছে ইকুয়াল মানে বুঝতে সমতল হবে সুকন্য বা পরবর্তী তারকার ভর দুটি সূর্যের কাছাকাছি হলে তখন এটাকে কি বলে নিউট্রন স্টার সুপর্ণবার পরবর্তী স্টেজ হচ্ছে আমার নিউট্রন স্টার কিছুক্ষণ আগে একটা এম সিকে চলে আসছে আচ্ছা একটা গ্যালেক্সি আরেক গ্যালেক্সি থেকে কত দূরত্বে সরে যাবে এই ধরনের অঙ্কগুলা স্কিপ করো এগুলো দিবে না তোমাকে কখনো এগুলো স্কিপ আর এটা মোটামুটি কমার্স থেকে অ্যাপ্লাই করা যায় বহু কৃত্রিম বহু উপগ্রহ দিয়ে সবগুলাই করা যায় টিউশন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন থেকে কি উৎপন্ন হয় হিলিয়াম সকল কোয়ার্ক হচ্ছে ফার্মিয়ন যাদের স্পিন এটা আসলে মুখস্ত টাইপসের এগুলো তুমি যদি বুঝে পড়তে যাবে বুঝে মনে রাখতে চাও তোমার কষ্ট হয়ে যাবে আর একবার দেখলে তোমার মনে থাকবে সমস্যা নেই ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড পৃথিবীর আকর্ষণের টানে প্রচন্ড বেগে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এরপর জ্বলে উঠবে তখন এগুলাকে আমরা কি বলি উল্কা মাঝে মধ্যে বলে না উল্কা পতন সেই উল্কা মহাবিশ্বের মৌলিক উপাদান কতটি এই অধ্যায় অনুযায়ী তিনটি কিন্তু ফার্স্ট পেপারের একটা অধ্যায় অনুযায়ী ছিল চারটা প্রথম অধ্যায় সম্ভবত কিন্তু এই অধ্যায় অনুযায়ী তিনটা পরিণতি নিয়ে কয়টি মতবাদ আছে পরিণতি মতবাদ আছে তিনটা কি কি মতবাদ আছে একটু পরে নিও সংকট ঘনত্ব এটাও মুখস্ত ঘনত্ব প্যারামিটার এর মান একের অধিক হলে মহাকর্ষ কি টাইপস এর হবে এরপর এটা দেখো বরাবর এক হইলে কি টাইপস হবে এরপর এটা দেখো একের নিচে হইলে কি টাইপস হবে তিনটাই হচ্ছে মুখস্ত যদি একের বেশি হয় তখন হবে আমার আবদ্ধ একের সমান হলে সমতল একের চেয়ে ছোট হইলে উন্মুক্ত পরিবেশ এবং সিস্টেমের আদান প্রদান এগুলো আসবে না বহু প্রদীপ বেসিক্যালি শক্তির আদান প্রদান হয় উন্মুক্ত সিস্টেম আর বদ্ধ সিস্টেমে এই জিনিসটা তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায়ও আছে তাপের আদান প্রদান কখন হওয়া সম্ভব উন্মুক্ত সিস্টেমে আর বদ্ধ সিস্টেমে বিচ্ছিন্ন সিস্টেমে হয় না পৃথিবীর সকল বিশ্বের সকল বলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ফার্মিয়ন আর একটা হচ্ছে বোস্তন বোস্তন হচ্ছে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন বোস ওনার নামে আর বিজ্ঞানী ফার্মিয়ন এর নামে ফার্মির নামে ফার্মিয়ন নক্ষত্রের মূল জানা নেই নিচের কোনটি সূর্যকে দেখো হাইড্রোজেন থেকে কি হয় হেলিয়াম হয় সামার হাইড্রোজেন শ্বেত বামন কত গুণ ভারী ওয়ান পয়েন্ট ফোর গুণ ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নট হচ্ছে চন্দ্রশেখর সীমা আচ্ছা ওয়ান সতেরো দশমিক সাত সূর্যের ভরের কত গুণ তো সতেরো দশমিক সাত হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন ইন্টু এন 
সূর্যের বরাত যত গুণ তাহলে সতেরো দশমিক সাতকে টু পয়েন্ট নাইন দিয়ে তুমি ভাগ করে দাও তো বুঝতেই পারতেছ সতেরো দশমিক সাত মানে হচ্ছে আঠারো কাছাকাছি টু পয়েন্ট নাইন মানে হচ্ছে থ্রি এর কাছাকাছি তো ভাগটা হচ্ছে এরকম আঠারো কে তিন দিয়ে ভাগ তাহলে কত পাবা ছয় পাবা আচ্ছা কোয়াসাব থেকে আগত আলো প্রশ্ন অনুযায়ী পৃথিবী এত বেগে সরে যাচ্ছে পৃথিবী হতে দূরত্ব কত হবে হাবল ধ্রুবকের মান দেওয়া আছে এগুলো স্কিপ করো এই ধরনের ম্যাথ তোমার মনে হতে পারে খুব সহজে করতে পারবা কিন্তু আসলে ক্যালকুলেটর ছাড়া টাইম লাগবে তো ভি সমান এস ডিতে বসাই দিবা তো এখান থেকে তুমি স্কিপ ডি এর মানটা বের করবা ডি এর মান কত আসতেছে ভি বাই এইচ ঘটনা দিগন্ত দেওয়া আছে ভরের অনুপাত কেমন হবে এটা অলরেডি করা হয়েছে ছয় তিন এক এটাও করা হয়েছে প্লাজমা তো মোটামুটি শেষ বেশি একটা টাইম লাগে নাই বেশিরভাগই আসলে মুখস্থ টাইপস এর কিছু অধ্যায় আছে পড়াটাও বোরিং পড়ানোটাও বোরিং এটা হচ্ছে অন্যতম একটা অধ্যায় সেরকম একটা অধ্যায় একটু বইটা একটু ভালো করে পড়ে নিও তাইলে মোটামুটি সব যে পড়তে হবে তা না দাগানো লাইনগুলো ভালো করে পড়ে নিও বইয়ের তাহলে মোটামুটি হয়ে যাবে তো আজকে এতটুকুই ছিল আল্লাহ হাফেজ